geht jetzt zum Biologischen. Da ist ja vor ein paar Jahren im Nationalrat der Vorstoß gemacht worden. Man sollte hier eine Forschungsanstalt für biologischen Landbau errichten. Das ist abgelehnt worden. Warum eigentlich? Ja, Sie denken wahrscheinlich an dem Postulat Schalcher ja. seiner Zeit. Ja, es ist abgelehnt worden, weil wir in dem äh, konventionellen Landbau, wie Sie sagen, äh, bereits ziemlich viel in äh, biologische Richtung forschen. Und der Bundesrat Brucker, respektive sein Chef von der Landwirtschaft, Bio hat er geheißen, der hat den Auftrag gegeben, allen Forschungsanstalten, sie sollen ihm melden, was sie für Biologie in der Landwirtschaft leisten. Und sie haben ganze Bücher vorgeschrieben, das ist ein dickes, ein dickes Dossier zusammengekommen. Jeder hat schon alles gemacht, was man sich kann vorstellen Die ganze Landwirtschaft ist an und für sich eine biologische Produktion. Nun, wenn die eigene Gruppe das versucht, das Wort biologisch für, ja, ich möchte das Wort Sonderzüglein nicht unbedingt brauchen, aber für spezielle Produktionsmode versucht zu entwickeln. Aber für mich ist nach wie vor die ganze Landwirtschaft biologisch. Die Anhänger vom biologischen Landbau, die haben sich durch eure Zurückhaltung nicht davon abhalten, ihre Erkenntnisse auf dem Weg von der Selbsthilfe zu vertiefen und wissenschaftlich zu untermauern. Sie haben zu diesem Zweck haben sie auch eine eigene Stiftung gegründet und ein kleines eigenes Forschungsinstitut eingerichtet. Darüber sehen wir jetzt einen Film. Wo Im Jahr 1970 hat der Nationalrat Schalcher will, dass der Bund eine eigene Forschungsanstalt für biologische Landbau machen soll. Das ist dann nicht geraten und so hat ein Kreis um den Nationalrat Schalcher eine private, gemeinnützige Institution ins Leben gerufen, wo einstweilen noch in dem Häuschen zu Oberwil bei Basel zu Hause ist. Also die Stiftung, die wir gegründet haben, übrigens mit dem stolzen Stiftungskapital von 13'000 Franken, das ist der wirtschaftliche Träger von einem Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Zweitens unterstützt sie die Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben und drittens fördert sie Aufklärung und Zusammenarbeit von Produzenten und Konsumenten. Die biologische Forschung weist gegenüber der konventionellen Forschung einen großen Rückstand auf. Das in unserem Land einzige biologische Forschungsinstitut besteht erst seit 1974, zunächst als Einmannbetrieb. Heute sind in diesem kleinen Häuschen in Oberwil sieben Personen beschäftigt, denen jährlich ein Budget von etwa 350.000 Franken zur Verfügung steht. Im Vergleich erhalten die sieben eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten jährlich über 40 Millionen Franken. Der Präsident der Stiftung ist Nationalrat Heinrich Schalcher aus Winterthur. Wir fragten ihn, wieso er sich als Politiker für den biologischen Landbau einsetzt. Ich betrachte das als eine der vornehmsten und vordringlichsten Aufgaben von der Politik und von der Politiker. Die Gefahren von der Technisierung für Mensch, Tier und Pflanzen in den Griff überzukommen. Und der Durchbruch ist gekommen, und das ist auch der Grund, warum das Ganze in der Nordschweiz ist, jetzt. Das war ein Kollege von mir, äh, Bachmann. Der hat das Ressort Milch an der ETH, Lebensmittelwissenschaften, betreut. Und er hat mir gesagt, ich habe eine Schwester, die ist verheiratet mit einem Architekt Stamm. Und der hat einen grossen Betrieb auf dem Bruderholz in Basel. Dann hat er mich bekannt gemacht mit diesen Stammen. Und man ist sich dann bald einmal einig geworden, dass er den Hof zur Verfügung stellt. Und der Fritz Baumgartner ist dann eingesprungen als der erste Betriebsleiter. Und in Oberwil, eine ganz schäbige Bedingung hatte, der Harti Vogtmann angefangen, das Institut aufzubauen. Dr. Vogtmann ist Ingenieur Agronom mit Spezialisierung in Lebensmitteltechnologie. Er leitet das Biologische Forschungsinstitut. Herr Vogtmann, nur etwa 1% von landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bestellt in der Schweiz. Wieso habt ihr nach diesem Gebiet zugewendet? Mein erster Kontakt mit dem biologischen Landbau geht auf das Jahr 1970 zurück, wo ich an der ETH Zürich ein naturphilosophisches Seminar besucht habe. Der Anfang des Instituts war wichtig, dass man einen 
einen sehr tagkräftigen, originellen ersten Chef gefunden haben. Er hat beim Schürch doktoriert. Er ist dann auf Kanada als Postdoktorand und der Michael Rist und ich haben dann gemeinsam bearbeitet, dass er zurückkommt und äh, er hat dann den Anfang gemacht. Und man hat dort auch ganz früh dann den ersten DOK-Versuch angelegt. Einer von ganz grossen Versuchen läuft in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene zu Liebefeld. Nämlich der sogenannte DOK-Versuch. Wir an unserem Institut erwarten vom DOK-Versuch eigentlich drei Antworten. Erstens, welche Einfluss haben verschiedene landwirtschaftliche Bewirtschaftungssysteme auf die Qualität der Produkte? Zweitens, was vermögen die einzelnen landwirtschaftlichen Systeme zu leisten? Und drittens erhoffen wir uns, dass wir aus dem DOK-Versuch praktische Rückschlüsse ziehen und in die Beratung für den biologischen Landbau einflüssen lassen. In fünf Jahren werden die ersten Resultate des DOK-Versuchs erwartet. Könnte sich der biologische Landbau von euch aus gesehen zu Alternativen entwickeln? Das ist äh, durchaus möglich, aber die Frage kann man jetzt noch nicht beantworten, sonst würde man ja den langjährigen Versuch nicht machen. Das ist ja der Grund, wir äh, möchten die Alternativen eigentlich nicht öppen ablehnen, sondern wir tun ja durch die Forschungsanstalt Liebefeld äh, äh, die Versuche fördern. Übrigens werden noch andere Versuche gemacht im, im Rahmen von nationale Forschungsprogramm und von der Kommission für angewandte ja, Forschung. Ja, ich habe es immer schon so gesagt, wie wenn alles so, so wunderbar unter Freunden gelaufen ist. Mhm. Aber ich muss sagen, mit dem Stiftungsrat ist manchmal auch sehr laut geworden. Und es hat auch eine sehr, sehr grosse Auseinandersetzung gegeben. Vor allem, wo wir dann angefangen haben, Angestellte zu haben im, im Institut. Also wie wir Löhne gestaltet und so Sachen. Das ist alles plötzlich... Eine Frage Bei der Stiftung zur Förderung des biologischen Landbaus scheint gegenwärtig so ein bisschen ein kleiner Hustritt im Gang zu sein über die wahren Ziele der Stiftung und des biologischen Landbaus. Wir wollen uns da nicht einmischen und nicht darauf eintreten. Hingegen doch eine Frage. Ich, ich habe schon kurz erzählt von den Schwierigkeiten, die wir auch im Stiftungsrat hatten. Die sind dann eigentlich behoben worden, dadurch, dass der Heinz Zumstein, Heinrich Schalcher abgelöst hat. Und da ist eigentlich ein neuer Zug ins Ganze gekommen. Äh, er hat äh, auch mit dem Stamm können auf Augenhöhe verhandeln. Er, er hat auch mit der Merianischen Stiftung können verhandeln. Und so ist dann äh, schließlich die Lösung mit dem Bernhardsberg rausgesprungen. Das hat, äh, zum Stein Der Unterschied zwischen dem biologischen und dem übrigen Landbau sollten Konsumenten kennen. Darum gibt es jetzt Richtlinien für biologische Produkte. Also die erste gemeinsame Richtlinie in der Schweiz und dann auch Weltweit, das ist sicher ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Biolandbau. Das war der damalige Institutsleiter, der Hartmut Vogtmann, der so ein die Federführung in diesem ganzen Prozess hatte. Mit diesen Richtlinien, wo man das erste Mal verbindlich für alle produzierenden biologischen Organisationen in der Schweiz Anbaurichtlinien beschreiben und eindeutig definieren, sollte es dem Bund und den Gesundheitsbehörden möglich sein, durch einen Erlass die Richtlinien in eine Verordnung überzuführen, was nachher auch einen besseren Schutz und eine bessere Kontrolle ermöglicht. Chemie bedeutet aber auch immer wieder Gift. Das letzte Mal deutlich vor Augen geführt in der Nacht auf Allerheiligen. Nach dem katastrophalen Großbrand in Schweizer Halle kündigte Sando selbst eine teilweise Abkehr von der giftigen Chemie an. Werden die Chemischen also eines Tages ganz ohne Chemie auskommen? Und das ist Henri Sutter, Ingenieur Agronom. 
Seit Henri Sutter der Chemie den Rücken gekehrt hat, leitet er hier in Oberwil das weltweit einzige Institut, das mit wissenschaftlichen Methoden den biologischen Landbau erforscht. Nach dem Unglück sagt ja Chemie selber, also wir steigen da um, wir machen da ein bisschen sanftere Chemie, trauen sie dem? Ja. ja, man muss die Dimensionen richtig sehen. Ich traue der Chemie schon zu, dass sie andere Lösungen sucht. Ganz sicher, ich meine, es hat ganz gescheite Köpfe in der Chemie, das muss man schon sehen. Aber die Chemie hat wahnsinnig starke Eigenstrukturen, die gerade im Marketing einfach total sitzen. Mit dem Naturaplan bringt jetzt Gob ein weiteres Label, das aber neue Maßstäbe setzen will und das sogar von den strengen Biobauern akzeptiert wird. Für Bioprodukte finde ich, ist das ein Durchbruch wenn ein Grossverteiler da einsteigt. Also am Anfang war das nicht einfach mit der damaligen VSB. Weil das waren drei, vier Leute. Für einen Grossverteiler ist es noch schwierig mit einer Organisation, die so klein ist. Da hat das Fibel eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also das Fibel und das Nickel konkret haben da ganz massiv mitgeholfen, das aufzubauen. Das erste ganz wichtige Projekt mit dem Fibel ist das Öpfelprojekt. Das haben wir, glaube ich, 1994 gestartet. Mit der Zielsetzung, gute bio swiss äpfel in der Schweiz herstellen zu können. Und zu wirklich grosser Freude, und das finde ich eine riesige Leistung, nach drei Jahren das Fibel in der Lage in der Schweiz die Bedingungen so anzuschaffen, zum Teil mit neuen Sorten, dass es wirklich hervorragende bio swiss äpfel gibt. Seit dieser Zeit haben wir jedes Jahr Forschungsprojekte mit dem Fibel. Das Fibel hat schon sehr früh angefangen, sich international zu engagieren. Das ist bereits schon 1975 erfolgt, damals als Mitarbeiter in der sehr jungen IFAM. Äh, Im Prinzip hat man gespürt, dass man national nur weiterkommt, wenn man sich international ausrichtet, weil das gibt einem automatisch auch national mehr Bedeutung. Und äh, in den 90er Jahren haben wir das wieder sehr stark aufgenommen. Und so ist nachher bei uns die internationale Fachgruppe entstanden, wo der riesen Vorhang gefallen ist. Das hat dann einen richtigen Sog gegeben. Und so hat die internationale Arbeit in den 90er Jahren dann wieder einen starken Impuls bekommen. Auch die Biolandwirte organisieren sich weltweit. Vertreter aus 107 Staaten treffen sich seit heute in Basel, während vier Tagen am Weltkongress für Biolandbau. Auch Bundesrat Deiss und Altbundesrat Stich waren da. Der Biolandbau im Aufschwung aus Basel, Daniel Schäfer. Am Weltkongress für biologischen Landbau in Basel treffen sich Fachleute aus der ganzen Welt. Der Bioboom ist Thema Nummer eins. Ich denke, der Biolandbau ist auf eine Art ein Pionierbewegung, die jetzt in eine andere Phase hineinkommt. Und die Öffnung des Biolandbaus zu begleiten und der Dialog mit äh, Leuten, mit Entwicklungen, mit, äh, mit wissenschaftlichen Ergebnissen, die außerhalb des Biolandbaus kreiert werden, diesen Dialog äh, zu kanalisieren und gut zu führen, dort sehen wir Fibel in einer absoluten Pole Position. Und wenn ich jetzt den Jahresbericht anschaue und die, ich weiß nicht, über 100 Mitarbeiter, dann frage ich mich, wo nehmen die das Geld her? Nicht? Das ist ja unglaublich, was da daraus geworden ist und was für Leute das er haben können mobilisieren Der Altbundesrat Stich und weiss der Guckerwerk. Also es ist eigentlich eine, eine wunderbar florierende Institution am Schluss daraus geworden und das freut mich.